Bueno, sí, primero nada, también nos encuentra conmovidos a todos nosotros por esta situación. Eh, bueno, estamos deseando que Gino se pueda recuperar bien y rápido, acompañando a los familiares, a la familia, intentando bueno, ayudar a pasar este momento malo. Eh, bueno, desde un primer momento nos pusimos a disposición de la justicia y la policía para colaborar. Eh, dio sus frutos, eh, la verdad que, que hayan detenido a la persona que había, que había participado del accidente, es muy importante para esto. Obviamente que no, eso no, no cambia el dolor que todos tenemos por, por la situación. Y después en diálogo con, con la directora, con, con los vecinos y con algunos padres, el día de hoy el secretario de Seguridad, Miguel Canuto, y el secretario de Gobierno, eh, Juan, Juan Manuel Bonzano, y el intendente recibieron algunos de, de ellos para trabajar en algunas cosas que ya veníamos charlando con la escuela, habíamos tenido un par de reuniones, porque bueno, también hay que recordar que esta arteria fue pavimentada hace poco eh, y que se venía justamente dando una situación de, del cambio de dinámica de la, de la calle, hacía que había que tomar nuevas medidas para controlar eh, principalmente la velocidad de los vehículos que pasan por ahí. Eh, y, y con la obra hubo también un par de modificaciones, por ejemplo la calle La Arralde, que históricamente estuvo cerrada y los padres estacionaban en esa calle, se había abierto para la circulación cuando se hizo la obra, bueno, esa va a volver a ser, se va a volver a cerrar y se acordó con padres y con la escuela eh, proveerles de, de, de elementos para que ellos puedan cortar con, con conos, con cadenas, la, la calle y puedan bueno, mejorar así el tránsito, pero bueno, eh, vamos a trabajarlo en conjunto con esta escuela y con otras escuelas como lo veníamos haciendo, y también les informó el Intendente que ayer, después de que pasó esto, eh, si bien lo veníamos trabajando, eh, se pidió un presupuesto para seis semáforos con cámaras y con radares para poner en algunos puntos de la ciudad también para medir, esta, para poder medir la velocidad de los vehículos que circulan. Más allá de la pavimentación de esta arteria es fundamental para el hospital ahora, pero bueno, sabemos que es también acceso a un lugar de la ciudad. Los padres venían diciendo que hacía mucho que se reclamaba seguridad en el ingreso del jardín, eh, porque es una zona que está contigua al ingreso del parque industrial, eh, camiones, vehículos de gran porte, y que cuando era tierra ya estaba este problema. Sí, sí, había, había un problema, se había pensado y, y se estaba trabajando para trasladar el ingreso del parque, no hacerlo sobre la Catamarca, sino hacerlo sobre la calle Irigoyen, a través de, del sector que es actualmente el departamento de servicio. Bueno, eso se va a cambiar así. Eh, hoy el intendente también se lo informó a los padres y a los, y a los docentes. Se va a mover la, la portería del del parque industrial hacia la calle Irigoyen para poder así tener ingresos por los dos costados y que toda esa arteria de circulación sea solamente eso. Bien, bueno, más allá de esta fatalidad que marca el inicio de, de algo que, que estaba previsto quizás para antes, ¿cuál es la mirada que tiene el municipio sobre estas cosas que se aletargan en el tiempo y para mucha gente es prioridad? No, no, bueno, es evidentemente el trabajo que hay que seguir realizando eh, en esto y, y lo que sí también hoy, hoy lo hablábamos con el Secretario de Seguridad, vamos a tener un trabajo de concientización de los padres, porque también todos nosotros como padres somos responsables de nuestro comportamiento, el ingreso y el regreso de, de los alumnos de las escuelas. Vemos que pasa en muchas de las escuelas, autos estacionados en doble fila, eh, y, bueno, y, y a veces, como es un horario pico, no, no se da abasto con la cantidad de personal que hay disponible para eso, pero sí lo vamos a trabajar en conjunto para capacitar a, a, a los docentes y alumnos para que puedan colaborar con, con el, el mejorar la circulación de vehicular, la seguridad, y también vamos a hacer capacitación y concientización con padres y alumnos con el tema de cómo comportarse en esos momentos, porque bueno, vemos que hay mucho, hay mucho que, que aportar y mejorar en ese sentido.